അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ തുടരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ആ യാത്രയിൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് എന്റെ കുടുംബമാണ് അല്ലെ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്റെ ഉപ്പയായിരിക്കാം ഉമ്മയായിരിക്കാം എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം ഇവരെന്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുകയാണ് അവരെന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാണ് ആ യാത്രയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളോട് പറയാതെ പലരും ഇറങ്ങി പോവാറുണ്ട് ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളോട് ഒരു യാത്ര പോലും പറയാതെ അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും അതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളും ഞാനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ആളുകളാണ് അല്ലെ ആരെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ആ വാഹനത്തിൽ നിൽക്കാം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുള്ളവരുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ആ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു ഇട്ട നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എടാ മൊയ്തീനെ നീ നിന്റെ യാത്രയില് ഹാപ്പി ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നോടാണോ ചോദ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ മലയാളികൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്താ സുഖാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു സുഖാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സുഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു നമ്മള് തരക്കേടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയൂ അല്ലെ മലയാളികൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചക്കത്തെ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസമുള്ള ബിരിയാണി ആയിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒതുക്ക ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തരക്കേടില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല നമുക്ക് പറയേണ്ടിരുന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ത് പറയണം അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പാടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു യാത്രയിൽ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആ ഒരു യാത്രയിൽ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടി എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള വീടല്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട് അല്ലെ വീടൊക്കെ പുതുതായിട്ട് മാറ്റിപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്തു രണ്ട് നില വീടുണ്ട് ഉള്ള വീടിന് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി അന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനം അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെ അന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളോ അല്ല ഞാനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും മാറി പക്ഷെ അന്നത്തതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല വീട് മാറിയിട്ടും മാറുന്നില്ല കാറ് മാറിയിട്ടും മാറുന്നില്ല നമ്മൾക്കൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആൻസർ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിലല്ല ശരിയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാറ്റം വരുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മാറ്റമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സന്തോഷം തരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം തരാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആക്കി വെക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലെ നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കി വെക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലൊരു സൈക്കോളജിയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്
ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പല സെഷനിലും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കാരണം എനിക്ക് എന്തില്ല ഒരു സന്തോഷമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളൊന്നും എന്തല്ല മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സന്തോഷവാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയും ഈ സെൽഫ് ലവ് സെൽഫ് ലവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ ഇന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി പോയിട്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറവുകളെയും നമ്മളുടെ ഊർജത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കാറുണ്ട് തന്നെ പോലെ തന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ് തന്നെ പോലെ എന്നുള്ളതാണ് അവനവനെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യം അവനവനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈക്കോളജിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഹാപ്പി ആയി കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് അത് നമ്മൾ ഉള്ളിന്നുള്ളൊരു ബോധം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും അതിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അറിയാം അല്ലെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കുറയുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബോഡിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ആവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും ബോഡിയിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ ഹോർമോൺസ് കുറയുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാലോളം ഈ ഹോർമോൺസുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയിലുണ്ട് അതിൽ എൻഡോറഫിൻ ഡോപ്പമിൻ സെറട്ടോണിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസുകൾക്ക് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോർമോണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ഒരു കുട്ടികളെ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നിട്ട് അവർ കളിക്കുകയാണ് അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക മിഠായി എന്തോ ഒന്നും ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റൊന്നിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തയില്ല അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ പറയും പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാന്ന് പറയും അവർക്ക് നാളെ പറ്റി ചിന്തയില്ല നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് കറി വെക്കണം ചോറ് വെക്കണം എന്ന് പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾക്ക് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ അറ്റ് പ്രസന്റ് അവരവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലും അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്ലേ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എൻഡോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ ഹോർമോൺ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കയറി എന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിപ് സാറിനെയും ഫിലിപ് സാർ സാർ കേട്ടില്ല ഫിലിപ് സാറിനെ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ല
ഓക്ക് ഇത് നല്ല ചേലുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പോഴും ഒരു ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർക്കാവാണ് ഇതൊക്കെ എന്നോ കെട്ടിപ്പൂട്ടി പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇവരുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിങ് ഏജ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡോപ്പമിൻ വർക്കാവുന്നുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തില്ല വർക്കാവുന്നില്ല പിന്നെ വർക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എക്സ്ട്രാ മാറ്റുലർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫുൾ പൊക്കി പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കറക്റ്റ് അവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ടോപ്പിൽ ടോപ്പിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു സെറട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്നെ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തും സഹായം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അവർക്കും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷവതിയായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ദൂരം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റണം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് സന്തോഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇക്കൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇക്കൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഇക്കൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ എടുത്ത സമയത്ത് ഇരുപത് രൂപ വീണ് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു തോണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത് രൂപ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് മുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് ആരതോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരതോ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വീണത് അപ്പൊ ആള് സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നൊരു മിഠായി എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സന്തോഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു സഹായം ചെയ്തു മൂപ്പര് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സഹായം ചെയ്തു ഞാൻ പേര് പറയാത്തത് മൂപ്പര് കെട്ടിയോളി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എനിക്ക് മുട്ടായി തന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പേര് പറയാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ടച്ചിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ടച്ച് ചെയ്യേയില്ല അല്ലെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തൊടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊടാൻ സ്പർശിക്കാനോ നമുക്ക് പാടില്ല അതെന്തോ ഒരു ഐത്തം പോലെയാണ് അല്ലെ ഒരു നമ്മൾ നോർമലി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ടച്ചിങ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പറയായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടച്ചിങ്ങിന് പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലും നമ്മൾ മറന്നുപോയി കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ തൊടില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഹോർമോണും എന്തല്ല വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരിക ഇത്ര ഇത്ര ഹോർമോൺസ് എന്റെ തലയിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് മൈൻഡിനോട് പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷവതിയാണ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ സന്തോഷവാനാണെന്ന് പറയാം ഈ ഹോർമോൺസിനെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ ആണോ എല്ലാവരും മിക്കവാറും ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും അത് ഈ മിക്കവാറും ഡിവോഴ്സ് കേസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ചിലപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് ഞാൻ മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ആരും എന്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കിട്ടുണ്ടാവും ആളെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ല ഉണ്ടാവുക എന്നറിയില്ലേ അതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരായിട്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലും വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്താത്തമാരൊക്കെ ചിരിക്കും മമ്മൂട്ടീനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഏ മമ്മൂക്കോനെയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കേട്ടെ മമ്മൂട്ടി വിചാരിച്ച നടക്കുവോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചിരിപ്പിക്കേ നടക്കുവോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ ഉണ്ടല്ലേ നടക്കുവോ ഇല്ല മാമുക്കോയക്ക് മാമുക്കോയന്റെ കഴിവുകളുണ്ട് മമ്മൂട്ടിക്ക് മമ്മൂട്ടിന്റെ കഴിവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ട് ഉൾക്കൊള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വിശാലത അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സമ്മതിക്കൂല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ പറയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുള്ളടുത്തുനിന്ന് നാസറിനെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുൽഫത്തിനെയാണ് കൊണ്ട കൊടുത്തത് എങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുട്ടൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട കൊടുക്കൂലല്ലോ അതൊന്ന് ആലോചിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ഇത്രേ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പോയി എന്നിട്ട് നാപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇതൊരെണ്ണത്തിന് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊരു ഗുട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗുട്ടൻസ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കംപ്ലയിന്റ് ആണ് ഞാൻ നാപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി നാപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇതിനെ ഞാൻ കിട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു പകരം നാപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇയാളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ചില സെഷനിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെമ്പർ ആയിരിക്കും വൈഫ് ഭയങ്കര പഞ്ചപ്പാവായിരിക്കും ഈ ടെമ്പറിന്റെ കൂടെ മറ്റെണ്ണ മറ്റൊരു ടെമ്പറും കൂടെ എന്താണ് അവരുടെ സ്ഥിതി മൂന്നാം ലോക മഹായുധത്തിന് വേറെ കൂട്ടെല്ലാം പോണ്ടി വരുമോ വേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല അതിനെ കൂളാക്കി നിർത്താൻ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ആളവിടെ വേണം അതിനനുസരിച്ച് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും എടുത്തെടുത്ത് കല്ലാച്ചിലുള്ളവനെ കല്ലായിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പറ്റൂല അപ്പോഴേക്ക് എന്തായി പ്രശ്നമായി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി ഇതല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്ന് പറയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മർക്ക ഉമ്മർക്ക നല്ല കെട്ടുവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതിനെ വേണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതേ മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി അല്ല മൊബൈൽ നമുക്ക് സാംസങ്ങിന്റെ ഒരെണ്ണോ എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു കോപ്പി എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാം പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതേ സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പുറത്തെ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് എങ്കിൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എന്ത് എത്രത്തോളം ഈ കുട്ടികൾ സ്ട്രെസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം എത്രത്തോളം ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ എടുത്തു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നടങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റെ അപ്പനെ അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത കുട്ടികളാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത എല്ലാ വീടുകളിലും അവർ കുറ്റം പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് അവരിൽ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ ആക്കി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളതും അവർ അത്രത്തോളം പഠിച്ച് അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് പഠിച്ച് അവർ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത മാർക്കിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ടിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സെറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അവർ പരാമർശിക്കുന്നത് യൂത്തിനെ ആയിരിക്കും യൂത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡൈവേഴ്ഷനും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും സെർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ ടൂറൊക്കെ പോലെ സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ടൂർ പോലെ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാല് പിന്നെ ഓരെന്തായാലും പറയാലോ മാം എന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ആ മൈസൂര് പിന്നെ ആ ഡൽഹി ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഐ പി എം പോയിട്ടുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ടൂറ് വേണ്ട വിസിറ്റ് ആയാലും മതി പോയിട്ടില്ല അല്ലെ ആശാഭവനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പോയിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ രോഗികളെ കാണാൻ അല്ലാണ്ട് ക്യാൻസർ വാർഡിൽ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഐ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇനിയും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ആ രോഗത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളതും നേരിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഇല്ല അഡിക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അഡിക്ഷന്റെ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്നുള്ളതും അവൻ എന്തെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അവർക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ വാത്ത വരാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നും ഇനി ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ സ്റ്റേജൊക്കെ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ നമ്മളൊരു ഫെയിലിയറായി പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അഡിക്ഷൻ കേസുകളിലൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഒരു വിധം എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ത്രീ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മാറ്റം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു സാമൂഹിക ജീവി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അതിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് വേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കൽ മാത്രമല്ല നമ്മളും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തുള്ള ആവശ്യക്കാരനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സുറത്താനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുഖാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുഖയാണ് അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നടക്കും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം നമ്മളിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ അതിനൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്ന് 
ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് അതിന്റെ ആ തലച്ചോറിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഒരുവിധ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പ്രകൃതി കുറെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് അതേ ബ്രെയിനിന് ഒരു പൊട്ട ഉപകരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം ഇതിനൊരു ഫിൽട്ടറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് എന്നാൽ പിന്നെ ദൈവം അത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും മൂപ്പര അത് അതേ പോലെ എടുക്കും പോസിറ്റീവ് ചിന്തിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് എടുക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ നെഗറ്റീവ് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് വൈറസ് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെഡ് റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലാപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇത് ദോഷമാണ് മൊബൈലിന് ദോഷമാണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ചിന്തയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പറ്റില്ല എനിക്കത് കഴിയില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി മുന്നോട്ടേക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഞാൻ പ്രവചിച്ചുതരാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ല എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയും ഞാൻ നൽകുന്നില്ല അല്ലെ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള തോട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡിവൈസിൽ അത് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് എന്തേ വരുള്ളൂ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത കുറെ കാലങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ യാത്ര അവസാനിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം മമ്മിക്കാക്കും പറയാനുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിയും മുട്ടിയും പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം ആ മാറ്റം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും അതിനെ പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾ അടങ്ങുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു കുടുംബം അല്ലെ ആ ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളാൽ അവരെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ർക്കും പറ്റണം പരസ്പരം പരസ്പരമുള്ള അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ മോളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം അല്ലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം ഈ കുഞ്ഞ് എന്തായാലും എല്ലാം ഈ അമ്മയോട് തുറന്ന് പറയും എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മാമിനോട് മാറിയിരുന്ന സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവൾ അന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരു അതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ആർക്കറിയില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും അറിയില്ല അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ പറയുന്ന ആ അമ്മ നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അവനവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഇടം അല്ലേ ആദ്യം വേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന്